Belastung mit Strahlen und ihre Gesundheitsfolgen werden in der heutigen Schalstoffdiskussion leider häufig vernachlässigt. Neben künstlich erzeugter Strahlung, zum Beispiel durch Atomkraftwerke, Handys und andere Alltagsgeräte, spielt dabei auch die natürliche Strahlung, wie zum Beispiel durch UV-Strahlen, eine große Rolle. Eine der größten und am wenigsten bekannten Alltagsstrahlenbelastungsquellen stellt das radioaktive, geruchlose Edelgas Radon dar. Radon bildet sich regional stark unterschiedlich im Boden aus Uran, zum Beispiel im Voralpenraum als Folge von Gesteinsablagerungen aus der Eiszeit. Es ist im Freien ungefährlich, gelangt aber vom Boden und durch Baumaterial in unsere Häuser und kann sich dort anreichern. Besonders belastet sein können Häuser aus Naturstein und Lehm. Das Bundesumweltministerium und das Bundesamt für Strahlenschutz gehen davon aus, dass in jedem zehnten Haus in Deutschland eine gesundheitsbelastende Konzentration an Radonstrahlung besteht. Radon gelangt dann über die Atemwege in die Lunge und zerfällt in gefährliche Abbauprodukte. Diese erhöhen das Risiko für Lungenkrebs, für Krebserkrankungen im Kopf-Hals-Bereich und wahrscheinlich auch für schwarzen Hautkrebs. Es gilt als gesichert, dass Radon nach dem Rauchen die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs ist und dass ca. 5% aller Lungenkrebse auf Radon zurückzuführen sind. Dies entspricht einer Todesfallzahl von derzeit 1900 Menschen pro Jahr in Deutschland. Für krebsauslösende Effekte von Radon gibt es übrigens keinerlei Schwellenwert. Die WHO geht davon aus, dass zumindest ab einem Mittelwert von 100 Becquerel pro Kubikmeter das Risiko erhöht ist. In Deutschland gibt es lediglich einen Höchstwert für Aufenthaltsräume in Höhe von 300 Becquerel, der aus medizinischer Sicht viel zu hoch ist. Die individuelle Radionkonzentration lässt sich nur durch gezielte Messungen feststellen. Diese Messungen können problemlos von jedem zunächst in einem Kurzzeitscreening über einige Tage an mehreren Stellen des Hauses wie im Keller und im Erdgeschoss mit Hilfe einfacher und kostengünstiger Passivdosimeter und durch elektronische Messgeräte erfolgen. Bei Verdacht auf eine erhöhte Radonbelastung sollten die Messungen möglichst über mehrere Monate und möglichst während der Heizperiode durchgeführt werden. Weil die individuellen Radonkonzentrationen sehr stark von Änderungen der Witterung und vom Verhalten des Hausbewohners abhängt. Wenn kritische Radonkonzentrationen vorliegen, sollten sie dringend aktiv werden, um die Konzentrationen zu reduzieren. Manchmal genügt schon regelmäßiges Lüften, bei höheren Konzentrationen müssen zum Beispiel Risse und Löcher verschlossen oder fachmännisch begleitete Maßnahmen mit Abpumpen, Abdichten, Isolieren oder ähnlich mehr ergriffen werden. Ich hoffe, dass ich mit diesem Blog Sie ein wenig für das unterschätzte Thema Radon und seinen negativen Einfluss auf Ihre Gesundheit sensibilisieren konnte. Denken auch Sie bitte zeitnah darüber nach, ob in Ihrem persönlichen Umfeld ein entsprechendes Vorgehen zur Reduktion von Radonbelastungen nötig ist. Bleiben Sie gesund. Ihr Udo Böhm Musik